ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡോഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെർമിനോളജീസ് അതേപോലെ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട് വർക്കിന് അവർ സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദി ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ദി പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം ആൻഡ് എഗെയിൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും ഇതേപോലെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അവർ ഒരുപാട് കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓരോ ടൈപ്പ് കോൺട്രാക്ട് വർക്കിനും സോ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോൺട്രാക്ടറാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ പ്ലാൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടാതെ മറ്റു കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസോ പ്ലാൻഡോ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതും നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം അതർ കോൺട്രാക്ട്സ് അതർ കോൺട്രാക്ട്സ് ദെൻ ലേബർ കോസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എനി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് കോൺട്രാക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സിമ്പിളി കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാൻഡ് മറ്റു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്ലാൻഡ് ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൂടാതെ കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എക്സ്പെൻസുകളും വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരും നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് റിട്ടേൺഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിട്ടേൺഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിട്ടേൺഡ് ടു സപ്ലയർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിട്ടേൺഡ് ടു സ്റ്റോർ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ പ്ലാൻഡ് റിട്ടേൺഡ് പ്ലാൻഡ് റിട്ടേൺഡും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് സോൾഡ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മെറ്റീരിയലോ പ്ലാൻഡോ നമ്മൾ വിറ്റാൽ അതും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ സോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് സോൾഡ് ഈ രണ്ടും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലോ സോ പ്ലാൻഡോ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലോസ് ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക
നശിച്ചു പോകുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാവാം ഒന്നുകിൽ അത് കളവ് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ഫയർ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് മെറ്റീരിയലോ പ്ലാന്റോ നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് ബട്ട് പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം എന്താണോ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അവിടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറീസ് ഈ രണ്ടും കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് സോ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് എൻഡിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അവസാനമുള്ള മെറ്റീരിയലും പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നവയാവാം സെയിൽ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നവയാവാം അതേപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് മെറ്റീരിയലും പ്ലാന്റും ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് പിരീഡ് അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസും പ്ലാന്റും കാണിക്കേണ്ടതും ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് ആൻഡ് നൗ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ ആ സമയം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് കാണിക്കണം ബൈ റൈറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും നമുക്കിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പകരം നമ്മളവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്താണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരുന്നതെങ്കിൽ ദി കോൺട്രാക്ട് ഷോസ് എ പ്രോഫിറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ലാഭത്തിലാണെന്ന് പറയാം ഈ ലാഭം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഷോസ് എ ലോസ് ലോസ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ടിന് കേസിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ടിന് കേസിൽ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്